Universitetet i Stavanger og Iris har over 40 års erfaring innen økt utvinning. Og nå skal vi sammen med vår forskningspartner IFE videreutvikle kunnskapen og anvende kunnskapen til å øke oljeproduksjonen fra norsk sokkel. If the oil was in an open pool beneath the seabed, it would have been easy to extract from the subsurface. But the subsurface consists of sandstone and other types of rock. The oil lies inside the pores of these rocks, much like water in a sponge. One of the types of rock in the seabed where we find oil is chalk. The chalk looks compact, but if we look more closely, we discover large amounts of open pores inside the chalk, which are filled with oil. Most of this oil can be displaced with water. An important task for the centre is to extract more of the residual oil, which sits glued to the stone or trapped in the network of pores, after the majority of the oil is removed. Vår forskning skal bidra til å øke utvinningsgraden på norsk sokkel fra i dag 46 prosent til opp imot 70 prosent. Vi kommer til å samarbeide veldig tett med industrien. Det kommer til å gi oss anvendbare problemstillinger. Disse vil tiltrekke seg de beste nasjonale og internasjonale forskerne. The Institute for Energy Technology will deliver unique technologies to verify improved oil recovery in the field. We will also contribute to the development of software to help understand improved oil recovery processes. We want campen om å få IOR center på vitenskapelig kvalitet. The center emphasizes working closely in multidisciplinary teams, which are each outstanding in their field. Throughout the eight-year period, the centre will have a total of 20 PhD students, six postdocs and 15 masters, MSc students, per year working in the team. There are about 40 oil companies located within a 10-minute drive from the centre. Several of these companies are important partners for the centre's research. The proximity to the heart of the industry provides unique access to existing knowledge and experience. Ja, vi forventer jo at den kompetanseutviklingen som vi nå har sett gjennom mange år hos forskningspartnerne, det får en ny giv. Ja, vi i BP har en forventning om at senteret ser utover Norges grenser og norsk sokkel når det gjelder IOR-erfaring og dra erfaring ifra de. Statoil tror det nye IOR-senteret kan bidra til at vi når vår ambisjon om 60 prosent utvinning på norsk sokkel. Det er viktig at både forskningsmiljøene, inkludert universitetene og industrien, utvikler nye kostnadseffektive IOR-metoder som bidrar til at vi kan utnytte ressursene på norsk sokkel på en økonomisk forsvarlig måte. Samspill med industrien, at det selvfølgelig skal føre til økt utvinning ikke bare på den norske sokkelen, men også i internasjonal sammenheng. Man konsentrerer ressursene sine, og så satser på et område man er virkelig god på. Og så er det en kjempegod kobling til arbeidslivet og næringslivet. Det er veldig viktig. Og så er det, synes jeg, et veldig godt eksempel på at man klarer å dra med studentene og gi dem kontakt med anvendt forskning, kontakt med næringslivsaktørene tidlig i utdanningsløpet. The scientists at the center are researching new compositions of seawater, called smart water, which is injected into oil reservoirs to maintain pressure and improve oil recovery. It is costly to operate this type of experimental research, but the rewards can be huge. Let the work begin.